。对陈酿的手撕是如何做出来的？主厨大帅 ，Yeah， 金鸡。听说人家最擅长的是鲍鱼，你最擅长是什么呀？我最擅长的是吃鲍鱼，而不是做鲍鱼。<笑>所以说，这是我今天的主要的工作是吃。<笑>我是可以包点饺子的，待会儿会帮着包饺子，给你找了一个活儿，是吧？不是，刚才我们的主厨说了，我今天可以作为他的副厨，但是我今天需要做的工作是第一件事，先把这个打成碎，知道吧？<笑>看着。你也就适合干点这个，感觉还不错。来来来，今天你们吃的每一道菜里边可能都有我的工作。问一下，看有什么需要帮助的。No, it's o、okay. k Yeah. If you need me, you just call me. I'm free. Today's menu. Okay, okay, okay. 一品料理就是九蒸嘎了，看懂了？鹿岛的还是鹿儿岛的嘎了？呃，鹿儿岛的嘎了。然后这是煮的鲷鱼，北海道的鲷鱼。北海道鲷鱼，人家好，然后这是真鲷，这这个不知道是怎么做的，嗯、没看懂。这个酒燕干，然后这是我的意思是拿酒蒸的燕窝配上炒肝你是不是傻？应该是王老师，<笑>因为有鲍鱼嘛，有可能是鲍鱼之类的、嗯。这这我认识，昆布是海带，呃，嗯、这是白水炖昆布、啊，鱼是平木木鱼，什么刺刺成？平木应该就是比目鱼吧？明白了，右边是产地。左边是海老，就是虾虾。行，剩下的都不认识。要<笑>做米饭了，然后这边的是玉子烧，应该是鸡蛋。这都准备好了一些玉子烧。这、嗯、奥特曼。这个鱼，咱们在乐园看都得好几十万日币。好像是，好像是。我们的厨师带了这么大一个木桶。这个是给让那个米酱温用的，然后把这个米放进去，然后放那个水。好日本啊！这个活我可以干、哦。这个是日本的那个古董盘子，这是我们在那个购物市场经常见的日本大盘儿，这叫。我看到这种盘子，大概就知道这种盘子是干嘛使了、嗯，对吧？这个摆寿司确实漂亮。今天咱们给大家摆一下，下次就知道干嘛用的。对对对,对,对。买一个回去淘一个。哇，这个就是山回。嗯。咱家业里面有一瓶六十年代的。路易十三。路易十三。哇，对于我而言的话，我真的没有、嗯呃、没有在市面上，现在还在见过这款六十年的这种。有可能都已经很少了，因为这属于就是非常非常珍贵，早就已经没有了。对，这个是五十年代的，更老 ，very old。在台湾可以买到了，对，非常非常难得的酒，非常难得了。这是六十年代，然后这个还是还是 extra， 这是轩尼诗的老，特别老的 extra。这种干邑基本上就喝一瓶少一瓶。张姐娃这么高兴，为什么？我们还。中西搭配，当当当！中餐料理厨师，所以一会儿山里娃会帮我们的霞姐一起包饺子。这是搞回来的大闸蟹。哇哦！煮起刀落的感觉就显得那么的专业啊！为什么这么大的刀看人家有讲究？人就是说这一刀下来，直接把这一下就切开。是的。嗯。我们的中式大厨现在，哇塞，馅儿已经和起来了。中式炸蟹，这样人，鲜人鲜，应该是天妇罗海老。哦， one minute thirty， 一分钟，一分钟出锅。对。可以看到，他现在开始处理这个虾。我们的这个大厨开始把这个虾，尤其在日本人在处理这些虾，还有这些生的鱼上面，真的是有一套啊。对。所以我现在终于知道日本人为什么不胖了，因为他们那碳水都不是热的，就放凉了再吃，它就没有热量。扇贝，扇贝，对，这个香菇。Or the tempura or the sushi? Sushi. Sushi. 啊，米饭已经放进去了。
，然后待会儿要办醋饭了。哎，可能我们今天真的能有机会能看一下为什么日本人在做酥脆的过程当中会把那个瓦萨比直接放进去啊？对，可以看一眼到底是怎么放进去。一定会有他自己的制作方法和他自己的诀窍。来了，先酱油啊！要放这么多酱油呢？啊、是酱油的那种，非常古老的那种。啊，醋，那个日语怎么说 ？Yes, red vinegar. Ah, rice vinegar. 这是米，这是米醋，黑米醋啊。啊。沙利奥皮。嗯，要这样拌，看了吗？要这样看它的手法。啊，手法还有有说法的哈，你看必须得是这样。最纯正的寿司是如何做出来的？要翻过来了，你看了吗？这都木盒啊，好讲究，就是米好像跟那个钢铁铁类的一碰就不行，就会变味了。哎，对，所有的过程当中，他们都用的是尽可能的，咱们感觉起来像原汁原味的一种状态。不传统啊，放在砂锅里。啊，啊，对了，刚才，嗯，我是你给的。嗯透明的处理，真鲍鱼应该是鲜鲍鱼，不是发的，应该是鲜鲍鱼。我们这处理鲜，煮完以后，然后现在开始处理鲜鲍鱼。干嘛再扒大闸蟹？对，扒完了以后包饺子用。黄全都扒出来。对，这黄还挺多的。四位大厨通力合作，鲍鱼也搞定了。看这个，一会儿要是这个板子，如果没猜错的话，一会儿应该是搓那个，这个搓这个，就是这个山葵。啊，日本的酱料真的很多很多，就是一到超市里边去看，各种各样的配肉的、配鱼的、配海鲜的，各种各样酱料非常非常的多。做熟的这个咖喱，就吃的它的原汁原味，新鲜。厨师果然不一样啊，他做饭的速度真的是很快，几分钟唰唰唰唰唰唰，所有东西的备料备的非常快，而且做起来非常。他这个鲷鱼真漂亮，做。这这是鱼吗？哦，好，好像是。好像是鱼的那个、那个、那个鱼刺身加沙拉。这我知道，这个是桃花，嗯，对吧？这个是瓦萨比那个味儿，哦，挺像的。这个桃花是干嘛的？应该是海盘的，嗯，它比较有仪式感。北海道的昆布，没那个，炖的呢，二锅。啊，这酒精啊，酒，是那个是料酒，料酒去去腥味的，去腥。因为这个是鱼子宫，对，鱼的子宫，对，蛋白质，咱们灵活，不要，灵活的盐，开始。这是今天做的寿司，然后需要用到的几种原材料，鱼都是鱼，全都是鱼。这是那个大喜糖。好吃吗？だし巻き卵。哦，日本蛋卷。嗯，不错。これこれ三十万。三十万。哎，三十万。这那刀那刀花他花三十万日币买。三十万。其实这双这个摆盘看来是很重要的一个环节，包饺子还干。有点奢侈。这要往上放一些个灵魂的 sauce 蘸料。这一顿饭好吃不好吃，就看着这个瓦萨比了。山葵，山葵子，上面的壳啊，鳝鱼的皮。我看他们有人拿这个东西放在大米饭上，然后浇一点那个酱汁，直接就可以吃。对呀，日本的酱油就是放点这个。
そう<笑>手図ジャパニーズネーム手図手図手図手図手図手図手図手図手図手図手図手図手図手図手図手図手図手図手図手図手図手図手図手他这么做出来的寿司超级好吃，别看这寿司捏起来的米并不多，但每一粒米都非常的入味软软糯糯的，配上寿司的鲜美，就是感觉全在手上的功夫也是，就是什么东西想要做好都没有那么容易。海胆大闸蟹，就是每个饺子放一个海胆，然后大闸蟹，三鲜馅的，海胆，啊、呃，加什么来着？海胆大闸蟹，大闸蟹干贝和猪肉。你看我们这这个这个大盘已经基本上有点没木了，它这个小手夸夸夸捏的就非常柔软。嗯，这盐这个鱼的上面会放上盐。什么东西都不是那么简单，看似很简单，往往有的时候真的需要。很复杂，也啊，这开始要做另外一种。大哥直接开始上桃花了。哇塞！哎呀！高超的手艺要求更重要的是摆盘，很有仪式感啊。金、yes. 啊。Yes. It's a tuna fish. Yes. 魚のあの昆布のうまみ成分グルタミン酸があの魚のイノシン酸と合わさると美味しさが7倍になる味付けの味付けじゃないうまみうまみうまみ,うまみ,うまみおいしいおいしいそうそうおいしいやつ如果在鱼里边，然后等于说把昆布里边的鲜味儿给放进去。今天这一餐，丰盛的一餐，家宴啊！嗯，都做好了。然后这个饺子是那个大闸蟹海胆馅儿的，哇塞！那我们就，那开心喽！感谢大家收看，我要去咪西啦，拜拜。